どうもこんにちは麦もぎですねえワクワクさん何作ってるのふふふこれはね昆虫トラップを作ってるんだよあらビスケまるちゃんこれはね猫ホイホイではないけど猫がホイホイされたね今はちょっと撮影中だからちょっと向こうに行っててよところでワクワクさん何作ってるのこれはね昆虫ホイホイを作るところです昆虫ホイホイといってもですね狙いはですねカブトムシなんですけどカブトムシを捕まえる道具を作っていきたいと思いますふうそれは楽しみだねではまずここに切り込みを入れていきますこれビスケも危ないぞ今カッター使ってるからねちょっと待ってはいあっちに行っててくださいれましたペットボトルのここはですね言わなくても分かると思いますがめちゃくちゃ危ないので気をつけてくださいねはいこっちのちっちゃい方のこの部分も切っていきますちょっと大きめに切りすぎたかもしれんはいこんな感じのができましたじゃんガムテープを持ってきました本当は黒いテープがいいんだけど今日はガムテープしかないのでガムテープで留めていきますこの昆虫ホイホイは今回は一応使い捨てなのであんまり綺麗に作りませんよでここがですね今ですねどういう状況になってるかっていうとここに返しがついてるんですねさっきペットボトルをひっくり返してここにセットしたのでここに返しがついてます返しがあることによってこうやってですねこの中に落ちた昆虫がテクテクテクテクテクって上がっていくんですね上がっていった時にこの返しで外に出れないという感じになりますもちろんこの中からピューンって飛んでった時は飛ぶんですけどこの隙間で飛べる昆虫はアブとかそういう昆虫でしょう甲虫はなかなか飛ぶことはできないと思いますそしてですね一つ重要なのができるだけ暗くします暗くするのは簡単ですテープを貼るだけですうん私のですね個人的な考えなんですけど適当であれば適当であるほど昆虫が捕まると思ってますなんか自然の中に人工物があったら警戒するじゃないですかだけどこんぐらいぐちゃぐちゃだとわかりますこんぐらいぐちゃぐちゃだとな,なんだこれってなると思うんですよね昆虫が多分これあゴミだなって思ってゴミの中に入っていくと思うんですよだからちょっと適当ですで下はちょっとこう残しといてあげるっていう感じですねちょっとだけね下はちょっと開けてあげるっていうのも下を開けていくとですね昆虫が入った時に見やすいですもう一つ最後の工程がありますここに穴をちょっと開けてあげたいですね穴を開けてあげることによって雨が降った時に水が抜けますどうでもいい昆虫が入った時に抜けてくれるのでこのぐらいの穴でいいと思いますこれで完成ですいいですねいいいいですねね感じにできました餌はですね2人に腐らせたこのバナナを使っていきますこれぐらいのバナナが一番いいんですよわいいですね人間が食べるにはちょっとやばいけど昆虫が食べるには良さそうなバナナの色をしています実を取っちゃうとボロボロになっちゃうので皮を開けた状態で突っ込んでおきますはいこの中にね腐ったバナナをですね腐ってはいないですごめんなさい腐ってると言ったらバナナに失礼ですねまあ腐ってるけど腐ってるバナナをここの中に入れますポトンとね針金をここに抱きつけますこんな感じですうんちょうどいいですねそしてこれを枝にぶつけるよしこれで OK ですでは設置しに行きましょうさあクヌギ林にやってきましたうわうわうわうわすごっあ待ってこれ激レア黒カナブンじゃんやば見てください黒カナブンです黒カナブン激レアですようわしかもこんないっぱいいる最高だね黒カナブン黒カナブン超綺麗うわかっこいいこの黒カナブンがこんなにいっぱいやばいね今手におしっこされたわほら手におしっこされた黒カナブン最高さてこのトラップを仕掛けるのはできるだけ森の中の奥の方の木がいいでしょうここにしようここにしましょうここにくっつけておきましょうはい設置完了ですこれで1週間待ちますでは1週間後まで
翌日はい1日経ちました1日経った経過を見ていきましょう昨日の黒カナブンがいたところにはやっぱり黒カナブンと茶カナブンこれ一日中いんのかこいつらなんかその可能性ないあでもここに蝶もいるねレアだねこの蝶も蝶も黒カナブンも最高静かにねさてさてさて1日経った経過を見ていきましょうじゃんあれ一匹もいないね一日じゃまだこの存在に気づかれていないかあまりに不自然だから怪しまれているかどちらかでしょうバナナがまだ腐ってないんでしょうねバナナが匂いを発するまでもう少し待ちましょう気長に待ちましょう作戦会議えーとですね一日経って見に行った結果あんまり取れてません取れてないというよりなんだろうな虫が出ちゃってる感じがするので新しく作り直します太めのペットボトルを用意したのでこれでやっていきますじゃんこれでいこうい,ろいろ違いいいがあっていいんじゃないこれは全部覆ったやつこれは半分残したやつこれは全部クリアでこれにそれぞれバナナを入れて仕掛けに行きましょう3つ仕掛けるぞ1個じゃ心配だからね最初に仕掛けたトラップにはどうでしょうかいませんねこれは長期戦になりそうだ3倍海洋圏こうなったら3倍海洋圏でいこうよし2そして3これなら大丈夫じゃないかなこのクリアなバージョンと下だけクリアなバージョンほぼ全部目隠しをしたバージョンこれのどれかに入ってくれるでしょうでは1週間後台風接近台風が来る前に様子を見に来ました1個目のトラップを見ていきましょうあ,あ変えるかと思った違ったおおおおおっしゃーなんかいるぞゾウムシですね大きなゾウムシ見てください立派なサイズのゾウムシですおおいいねゾウムシ入ったゾウムシ最高このクリアバージョンのには入ってないですねおおセミがいるついでにセミがいたアブラゼミですねこれはよいしょメスですねナチュラルに捕まったけどさてもう一個あるんですがこれの中には何も入ってないか今日はゾウムシだけが見つかりましたねゾウムシ食ってますねバナナに釣られてきたんでしょうねさて明日から台風です台風でこのトラップがどうなるかよりバナナが腐って集客できるか楽しみですねでは台風直撃台風広かったねうわカナブンたちもいなくなってるね台風広かった台風来てたのに放置してたからねトラップをそのトラップはどうなってるか楽しみだね水浸しになっちゃってるかもしれないねさーてトラップを回収していきましょうではまず1個目です1個目は見てみましょうか一緒にスズメバチがトラップにかかってますねスズメバチかかってるんだけど台風でやられてますね1個目はこんな感じ2個目確認してみましょうあこれは黒カナブンっぽいのが1匹入っていますこっちはどうでしょうかこっちおこっちはマイマイかぶりが入ってますねさて最後のトラップを確認してみましょうこのトラップにはお待ってこのトラップみんな見てクワガタだクワガタ入ったやったーいいねークワガタ入ったねこの一番最初に仕掛けたガムテープトラップこれに入りましたね意外と面白い結果になりましたねこのクリアタイプには蜂とかがよく入りましたこっちの白いトラップにはカナブンが入りましたこっちの半透明にしたのはオサムシが入りましたそしてガムテープで暗くしたトラップの中にはクワガタが入りましたねはいクワガタゲットです元気ですねはいコクワガタ入りました今回のトラップはこんな感じでコクワガタをゲットすることができました台風の後なんですけどねなんとかコクワガタゲットできましたね嬉しい結果になりました
季節が移り変わるにつれていろんな昆虫がかかるんじゃないでしょうか昆虫採集最高こっちのトラップも開けてみましょうこのすばしっこくて頭の長い昆虫がマイマイかぶりですねカタツムリなんかをよく食べますカタツムリって殻が硬いじゃないですか殻は食べられませんよね中に潜んでるカタツムリ身をちぎるようにですねこの鋭い顎を使って身をちぎるようにして食べていくんですねマイマイかぶり最高だぜ結構早いんですよ素早いんですよしおこっちにはゾウムシがいますねゾウムシは動きがとても遅いですゾウムシっていう名の通り鼻がこのように長いですねゾウムシはですね身近なところにもいます米の中にコクゾウムシっているの知ってますかめちゃくちゃちっちゃい米につく害虫ですねコクゾウムシを孵化させないようにするには冷蔵庫でお米を保存するといいですよ冷蔵庫で保存するとコクゾウムシが卵から帰るのを防ぐことができますそんなコクゾウムシの仲間、これは大きなゾウムシですね。人生であんまり見たことない人が多いんじゃないでしょうか。なんかですね、このゾウみたいな鼻を使ってですね、蜜を吸うんですよ。本当にゾウみたいな顔をしてて面白いですよね。質感もゾウなんですよ。ゾウムシ、最高だぜここにくっつけましょう。ほら、まるで木ですよね。木と見分けがつかないぐらい擬態してますね。最高だね。こっちには黒い三連星がかかりましたね。黒カナブン三兄弟がかかりました。素晴らしいですね。三匹見つかりました。黒カナブン最高だぜ。今回のトラップ作戦はまあ六十点といったところでしょうか。もう少しですね。クワガタとかカブトムシが取れると思ったんですけどね。また次の餌を仕掛けてみたいと思います。昆虫採集最高だぜ。ちょっと匂い嗅いでみる。Bleh! <laughs>